안녕하세요. 탁구존 지킴이 박경선입니다. 어, 오늘은 집에서 어, 탁구 볼의 구질에 대해서 설명을 하겠습니다. 어, 탁구공은 어, 여러 가지 스핀이 걸리고 어, 뭐 기본 스핀, 뭐 탑스핀, 백스핀, 뭐 좌우도 있지만 오늘은 좌우를 배제하고 우선 칠때 볼의 회전수를 설명드리겠습니다. 이거는 평 러버, 앞에도 평, 평면 러버, 뒤에도 평면 러버인데, 이 화로 칠 경우에 이 각을 직각보다 약간 숙이라고 해서 이 직각일 경우에는 볼이 무회전을 할수 있습니다. 그런데 우리는 약간 숙여서 볼 나가지 않게 떨어뜨리는 수준을 하기 때문에 기본적으로 한, 한 바퀴, 어, 포핸드를 칠때한 바퀴로 간다고 정리하겠습니다. 여기서 마찬가지로 스매싱은 볼은 빠르지만 같이 플러스 1 회전 한 바퀴 칠때 드라이브라는 것은 때리지 않고 준비할 때도 화칠 때는 탁구대 치는 곳 옆이나 뒤쪽이지만 드라이브는 약간 팔꿈치보다 내려가서 약간 내려가서 칠때 약간 비스듬히 이때 주의할 것은 볼의 위를 치는 게 아니라 어 펀드러버랑 스매싱 같이 이렇게 앞을 보고 쳐야지 정타가 나옵니다. 주의하시고 칠때 우선 회전을 줄때 드라이브 회전수는 플러스 2, 두 바퀴 이상이라고 정리하겠습니다. 칠때 드라이브는 뭐 슈트랑 감아치는 좌우도 있지만 기본적으로 정타 쳤을 경우에 플러스 2, 회전 두 바퀴라고 정리하겠습니다. 그리고 커트, 브랜드 커트는 칠때 밑에 이 느낌은 완전히 0에서 마이너스 있는 느낌은 칠때 기본적으로 쳤을 때 강한 힘 들을 수 있지만 기본 쳤을 때 어, 마이너스 두 바퀴 두 바퀴 이상으로 할수 있으니까 두 바퀴 이상이라고 하겠습니다. 근데 커트는 더 찍을수록 많이 뜨는 현상 때문에 많이 찍는 것보다 타이밍을 앞으로 잡아서 덜 찍으면서 앞으로 잡아서 치는 것도 유의하니 어, 이거 주의하시면 되고요. 기본적으로 볼의 구질은 커트는 마이너스 두 바퀴 반대로 백도 마찬가지로 기본 쇼트 플러스 1바퀴 하나 한바퀴 스매싱 뭐 푸시 백스매싱 기본 한바퀴 드라이브는 칠때 기본보다 내려서 이렇게 치기 마찬가지로 위에 치는 게 아니라 이렇게 치는 느낌 쳐서 플러스 두바퀴 그래서 두바퀴를 이상이라고 설명드리겠습니다. 커트도 마찬가지고 포커트도 포 마찬가지고 백커트도 마찬가지로 플러스, 네, 마이너스 두 바퀴. 마이너스 두 바퀴. 이렇게 정리를 하게, 하면 되겠습니다. 이번에는, 어, 전진속공형이라고 하는데, 음. 돌출러버 주면 짧은 거고, 돌출러버 전진속공형. 어, 스펙톨이라고 많이 설명드리는데, 이거는 기본적으로 포인트 칠 때, 어, 이 평론보다 약간 세워서, 뭐, 직각보다는 기본 포인 평면 어버보다 약간 세워서, 치고 끊어친다는 느낌으로 치는데 어, 포핸드 칠 경우에 기본적으로 음, 0바퀴 그래서 뿌리 우리가 무회전이라고 합니다. 그러니까 무회전은 뭐 마이너스 느낌이 아니라 플러스 1바퀴보다 회전이 안 걸려서 무회전이라 보니 치다 보니 볼이 좀 깎여가서 좀 눌러친다는 깎인다는 눌러진다는 느낌이 드는데 결국 칠때뭐 회전이 마이너스 된다는 느낌보다 치다 보면은 음, 0바퀴로 알고 계시면 됩니다. 이때 주의할 것은 우리가 스매싱을 칠때좀 배울 때좀 눌러 친다는 느낌으로 배우는데 칠때 눌러 보면은 이 분은 한 0.5 정도 마이너스 0.5 프렌드는 기본 칠때 무회전 표준이 없는 0 스매싱을 칠때 끊어쳐서 눌러 친다는 느낌을 치면은 뭐, 컷, 뭐 커트 느낌보다는 좀 떨어져서 마이너스 1 정도 0, 마이너스 0.5 정도 한 바퀴보다는 더 눌러서 칠 수도 있지만 기본적으로 때릴 때그 느낌이 좀 깔려간다는 느낌에서 좀더 무겁게 깔려간다는 느낌에서 저 0.5로 정리하겠습니다. 그리고 이 스펙톨은 뭐 롱페인트보다는 스피드를 줄수 있습니다. 어, 이 롱이 짧은 돌출이라서 칠때 평러버보다는 스피드는 안 걸지만 묻히진 않지만 음, 그래서 드라이브, 이 친구도 드라이브 할때 어, 돌출러버는 드라이브 칠때 제가 플러스 1로 잡겠습니다. 
그리고 나중에 수목 쓸때더 좋은 사람들 더 많이 되지만 기본 진 정리일 때 플러스 1. 그래서 이 용대는 회전을 줄수 있다. 기본 칠때 때릴 때 같은 경우는 볼이 무회전이나 마이너스 0 정도에 깔려가는 느낌이 나지만 드라이브도 걸수 있다. 단지 평로보다는 회전이 수가 같은 힘을 줬을 경우에 좀덜 회전이 된다. 그렇게 인지하시고 계속해서 드라이브를 걸 때면 어, 스페터 같은 경우는 돌출러볼 같은 경우는 걸었을 때 빼는 수가 플러스 1, 한 바퀴 된다. 그렇게 정리하고 뺄때 마찬가지로 똑같이 쇼트나 쇼트 칠 때는 우회전 눌러 친다는 때릴 때는 마이너스 0.5 그리고 드라이브 할 때는 플러스 1, 회전이 걸린다. 어, 그리고 뭐 커트, 이게 마침 커트니까 커트 할 때는 음, 그 평로 같은 경우는 제가 용, 마이너스 2 바퀴라고 했지만 이거는 한 마이너스 1 정도 뭐 어, 좋은 사람들은 뭐 마이너스 1.5도 되고 가는 2주 가능, 가능할 수 있지만 그냥 기본적으로 마이너스 한 바퀴 된다 그렇게 정의 내리겠습니다 마지막으로 어, 제가 페인팅 어. 이 검은색은 페인트 롱 페인트라고 하는데 이거는 칠때 회전이 안 걸립니다. 어, 안 걸리고 상대방이 오는 힘을 이용하는 건데 회전 주려고 우선은 눈빛으로 어, 모든 어, 펑, 평면 러버랑 돌출 러버 같은 경우는 이렇게 숙여서 칠수 있는 그 끌어올림이 되는데 이거는 미끄러진다는 느낌입니다. 그래서 어, 페인트 될때 거의 세우, 커트도 세워서 되고 세워서 받치는 각이 많고 숙여서 치는 각을 못하는 이유가 스피이 안걸리기 때문에 묻히지 않기 때문에 바로 볼을 눕혀주는 각은 거의 않습니다. 뭐, 내 머리 위에서 칠때 겨우 여기서 칠때 숙이면 겨우 들어갈까? 어, 그래서 뜨는 것도 세워서 칠하는 느낌 치는 건데 그래서 이 어동 페인트를 쓰실 때는 이렇게 숙여서 치는 각을 만들면 안 됩니다. 뭐 주의하시고 다시 구조를 설명드리면 은 어, 롱페인트는 뭐 백으로만 됐을 경우에 백칠때 쇼트 쇼트 할때 제가 어떻게 설명드리냐면은 어, 마이너스 한 바퀴라고 정의하겠습니다. 음, 마이너스 한 바퀴. 뭐 커트처럼 평가버 커트처럼 마이너스 두 바퀴 이렇게 찍히는 게 아니라 볼이 빨리 가서 제가 밀려서 좀 치는 거니까 칠때 기본적으로 마이너스 한 바퀴. 뭐힘 좋은 사람들은 커트 좋은 사람들은 더 힘을 줘서 더 이상 줄수 있지만 기본적으로 롱 어, 페인트의 쇼트는 뭐 파는 마이너스 한 바퀴. 그리고 칠때더 세게 치면은 더 깔리는데 그 세게 칠때 그게 어 좀의 각 힘의 힘을 정도로 해서 아까 흔들지 않게 힘을 줄수 있어야지만 더 깔리는데 우선 기본적으로 알수 있는 거는 이게 땡다는 것보다 칠때 막을 때 그런 마이너스 한 바퀴 된다. 칠때좀 뜨거나 각을 잘 맞춰서 칠 때는 1.5 정도 된다. 그렇게 알고 계시면 되고 칠때 무리하게 치는 것보다는 각을 잡아서 한번 살린다는 느낌 쳐도 볼이 반발류 때문에 묻히지 않아서 빨리 가서 찍혀 보이고 그 찍힌 힘은 한 1.5 정도 1.5 마이너스 1.5 정도 깎인다 그렇게 정리하겠습니다 그리고 커트는 칠때 핫커트든 백커트든 또는 우회전 0으로 잡겠습니다 0 0 어, 여기서 이제 이 기본적으로 해서 치고 이제 드, 스피는 드라이버 같은 경우는 스피이 걸어도 0 받기 0 받기. 그래서 좀, 이 평여버 치는 것보다는 칠치는 걸린 이유가 끌때 들어쳐도 볼이 0 받기 해서 걸린다. 뭐 정의를 내리면은, 이, 음, 평면 러버는 회전이 걸린다. 많이 묻힌다. 이 스페트 같은 경우는 칠때 볼이 덜 묻힌다. 기본적으로 볼이 무회전이다. 때리면 때리면 좀더 치킨다. 그리고 이 평러버보다는 묻히지 않아서 볼이 빨리 간다. 그러면서 스피는 어, 이 평러보다는 묻히지 않, 어, 덜 묻히지만 덜 회전되지만 스피는 좀 걸린다. 그렇게 알고 계시면 되고 이 검은색. 페인트는 칠때 치면 화성으로 되면은 마이너스 한 바퀴 찍힌다. 
커트는 볼이 0바퀴다. 무회전이다. 어. 그럼 틀린 거는 이 평나바랑 스페트로샤의 스페트롤도 커트로 찍히고 한 바퀴 마이너스 한 바퀴 이 평나바는 마이너스 두 바퀴 찍히지만 이 페인트라는 거는 소든수는 소든수의 페인트는 커트할 때 볼이 안 찍히고 0 바퀴다. 음, 여기서 나중에 뭐 이렇게만 기억해 두시면은 칠때 이거를 이제 머릿속에 인식하고 연습에 포함되는 거고 그리고 스피니 안 걸린다. 서비스를 묶여서 하든 뭐 하든 스피니 안 걸리고 무회전이다. 어, 심 좋아서 칠 이렇게 눌러 친다는 느낌으로 심을 조절해서 조금 0점 매수로 되는다는데 그거는 그 정도만 알고 계시면 되고 그거는 칠때 하면서 조금씩 틀어주면 되는 거니까 그럼 거의 기본 정의될 때이 롱페인트는 회전력이 없다. 단 상대방이 힘이 있을 때 음, 회전수를 이용할 수 있다. 그래서 저희들이 어, 이 페인트라는 거를 아는 사람들은 회전을 많이 주고 치는 거 치면은 볼이 오늘 회전력이 뭐 좌회전 서비스로 넣든 우회전 서비스로 넣든 칠때 볼을 댈때 비비리 있는데 대기만 해도 볼이 가다가 이렇게 쉬어가는 좀잘 치는 좀이 특성을 아는 분들은 빨리 넣을 때 회전성을 안 넣고 그냥 기본 정타로 넣고 와서 비벼도 회전이 별로 안 걸리니까 별게 쉬운데 내가 회전을 이 평나바 같은 경우 회전을 많이 주고 뭐 회전을 많이 주고 그 볼을 대기만 해도 볼이 흔들려서 내가 치다가 내가 겁먹는 경우가 많이 있습니다. 그래서 요거를 다루실 때는 최대 기본 서비스 편하게 놓고 볼이 아무리 튀어도 찍히고 대도 찍히고 그래서 처음에 커트 놓을 때는 커트 되니까 무어지는데 저희들이 서비스를 이렇게 세워서 놓고 이렇게 세워서 놓으면은 여기서 대도 찍히고 날려도 찍히고 지져도 찍히니까 그 서비스를 그냥 편하게 들어서 처리할 수 있는 방법이 방법을 하면은 요 페인트를 다루고 싶습니다. 반대로 요 페인트는 어 그런 특징 아니고 타임을 잡을 때 앞에 놓고 코스 빼고 날려주고 해서 조금씩의 마이너스지만 0 바퀴지만 뭐 마이너스 1, 마이너스 2도 될수 있고 조절해서 심 조절을 짧게 해서 심 조절도 할수 있어서 서로 그 장단점을 알고 하면은. 서로 이렇게 재미있는 게임도 할수 있습니다. 음, 그래서 오늘을 다 정리해 보면은 이 평나바랑 스페토리랑 이 페인트 롱 페인트를 구질을 이렇게 알고 치, 어, 연습을 어, 알고 나서 연습을 하고 그다음에 저 같은 경우는 초등학교 때 운동을 했을 때한한 어, 한 저희 탁구부에 뭐 쉐이크도 평나바도 있었고 뒤에 앞에 있고 앞에 뒤에 어, 스펠프도 있었고 뭐 왼손잡이 앞에 뒤에 검은색 페인트도 있었고 어, 수비선수 빼놓고는 초등학교는 다 있었는데 뭐 중학교 올라가면 이제 형들도 많이 있어서 같이 수비선수도 같이 만나서 다 많이 해보고 뭐 왼손잡이, 오른손잡이, 뭐 패널도 뭐 이면 탁구 다 배워서 하면서 하는 게 제일 빨리 배우, 배웁니다. 그래서 칠때 구장에서 이렇게 다양한 뭐 바, 처음에 바뀐 좀 어렵지만 뭐 이파리 없지만 이렇게 익숙하게 연습을 하다 보면 그 구질을 이제 치다가 미리 알고 나서 치면은 더 재미있고 더 다른 색다른 또그 기술도 나오고 볼도 굳이 나와서 저희들은 그 구질을 좀 즐기는 편입니다. 그래서 뭐 어렵게 생각하지 마시고 오늘 이 영상을 보시고 평나바는 뭐 회전이 많이 걸린다. 많이 묻힌다. 그리고 이 스펙트 같은 경우는 회전은 덜 걸리지만 칠때 볼이 좀 깔려간다. 그리고 커트나 드라이브 회전도 평나바보다는 아니지만 회전을 줄수 있다. 특히 이 페인트 같은 경우는 회전을 줄수 없다. 단지 회전을 줄수 있는 거는 상대방이 서비스든 탑 드라이브 할때 되면 은 그만큼의 더 회전이 백스핀이 많이 걸려서 반대 탑을 전환시켜서 전 반대로 찍히는 현상이 더 많아서 회전이 많을수록 제킬수록 밖에 편하고 커트도 해도 페인트는 평러버랑 스펙트 동출러버보다는 
차이 나는 게 스피니 안 걸리기 때문에 이후에 속지 말자. 그 다음 모든 볼은 대든 치든 뭐 대든 치든 날리든 볼은 항상 찍혀간다. 그리고 묻히지 않아서 볼이 나한테 빨리 오기 때문에 대처를 뭐큰 백스윙보다는 짧게 해서 처리 회전을 줘서 처리한다. 음, 이 정도만 이렇게 미리 알고 계시면 어, 또 실력 향상에 도움이 되고 또 부담 안 느끼게 그래서 요 지금 설명드린 이 영상을 보시고 한번 저 같은 경우는 이렇게 맨모지에 지금 적어놨는데 음, 저는 지금 이 머릿속에 다 있어서 지금은 편하게 하고 있지만 지금 이 보시는 아마추어 선수님들은 이렇게 요 한번 체크해서 체크하고 그거에 대한 연습할 때 이렇게 생각을 하면서 치시면은 더 재미있는 탁구를 할수 있을 것 같습니다. 어, 오늘은 여기서 영상 마치고 다음 시간에는 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.